ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்கள்ஸ் நான் உங்கள் மிஸ்டர் மேடி டாக் ஆஃப் த ரே டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் ஈவினிங் நியூஸ் ஷோ மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொண்டான நியூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து சென்னையில் நாலுலேருந்து இறைச்சி கடைகள் ஃபுல்லாக ஷட் டவுன் பண்ண போகிறாங்க ஊரடங்கு அதாவது பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் ஷட் டவுன் பண்ண போகிறதா வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறைச்சிகள் அதாவது மக்கள் வந்து இந்த லீவ் டைமில் இறைச்சிகள் நிறைய சாப்பிடுன்ற மாதிரி வந்து வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அதே சமயத்தில் சமூக விலகில் வந்து ஒவ்வொரு கடைக்காரங்களும் வந்து பா அதை வந்து சரியாக செய்ய மாட்டுக்காங்க அதனால் மக்களுக்கு பாதிப்பு வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சென்னை ஆணையாளர் வந்து அதனால் வந்து சென்னையில் நாளையிலேருந்து இறைச்சி கடைகள் வந்து ஃபுல்லாக லாக் செய்யப்படும் அதே மாரி வந்து யாராவது திறந்தாங்கன்னா அவங்க கடைக்கு சீல் வைக்கப்படும் அவங்க மேலே கேஸ் பதிவு செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு வந்து பிறப்பிச்சிருக்காரு தமிழகம் முழுவதும் நானூற்றி பதினோரு பேர் வந்து இது வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கொரோனா வால் ஸோ இந்த நானூற்றி பதினொன்றுங்கிறது ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து மூணு நாளில் ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது முப்பதாம் தேதி மார்ச் முப்பதாம் தேதி தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவங்களை எண்ணிக்கை அறுபத்தி நாலு இப்போ வந்து நானூற்றி பதினொன்று ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு மேக்சிமம் வந்து இந்த டெல்லி நிஜாமுதீன் மாநாட்டுக்கு சென்ற சென்று வந்தவங்க தான் அவங்க தான் வந்து நிறைய கேசஸ் வந்து பாசிட்டிவ் கேசஸ் ஃபைல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் தெரிய வந்திருக்கு ஆனால் இது வரைக்கும் தமிழகத்தில் ஒரே ஒரு பலி தான் வந்திருக்கு ஒரு இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு நபர் தான் வந்து பலியாக இருக்காரு கொரோனா வைரஸ்க்கு இந்தியாவோட பாதிப்புக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதே சமயத்தில் இறப்பு பலி எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி பேர் வந்து பலியாகிருக்காங்க கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை கேசஸ் ஃபைலாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி கேசஸ் வந்து ஃபைல் ஆகிருக்குது ஸோ இதனால் வந்து இப்போது ஒரு டூ த்ரீ டேஸும் வந்து அதிகமாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதனால் வந்து இந்தியாவிலையும் கேசஸ் வந்து கோவிடோட கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இதன் காரணமாக தமிழ் டைம்ஸ் நவ் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் சரி அதே சமயத்தில் ஹிந்து பேப்பர்ஸ் இருக்கும் சரி இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இவங்களோட அந்த ஆராய்ச்சியை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆரம்பமாகும் இனி வந்து அதிகமாக கேசஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அதே சமயத்தில் மார்ச் இருபத்தி நாளுக்கு அப்புறம் வந்து ஊரடங்கு பிறப்பிச்சதுனால ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த மார்ச் இருபத்தி இது இப்போ நம்ம பார்த்துருக்க கேசஸ் எல்லாமே வந்து பழைய கேஸ் அதாவது மார்ச் இருபத்தி நாளுக்கு முன்னாடி அந்த டெல்லி நிஜாமுதீனுக்கு போனவங்களாக இருக்கும் சரி இல்லை அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது வருங்காலத்தில் வந்து கேசஸ் பாசிட்டிவ் கேசஸ் வந்துச்சுன்னா கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் கேசஸ் வந்துச்சுன்னா அப்போ மார்ச் இருபத்தி நாளுக்கு அப்புறம் வர்றதுக்கு அதிகம் அப்போ ஊரடங்கு நம்ம சொல்லியுமே வந்து இந்த கேஸ் பாசிட்டிவ் கேஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ இதோட ரிசல்ட்ஸ் அதாவது இந்த ஊரடங்கோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து வருங்காலத்தில் அதாவது ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு மேலே இல்லை பத்தாம் தேதிக்கு மேலே வந்து தான் தெரிய வரும் அப்படிங்கிறதே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தப்லிக் ஜமாத் அதாவது இந்த நிஜாமுதீன் மாநாட்டுக்கு தப்லிக் ஜமாத் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு தான் வந்து ஒரு மாநாடு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த தப்லிக் ஜமாத்தில் உள்ள வெளிநாட்டை சேர்ந்த தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பேருக்கு வந்து வெளிநாட்டில் உள்ள தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பேருக்கு வீசா வந்து ரத்து செய்யப்படுகிறது அவங்க வந்து பிளாக் லிஸ்ட்லையும் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து இதுக்கப்புறம் அவங்க இந்த நாட்டை விட்டு கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து அவங்க மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு வர முடியாது அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை சூழ்நிலை வந்து உருவாகியிருக்கு சா அப்புறம் பிரதமர் மோடி வந்து இன்னைக்கு ஒன்பது மணிக்கு காலையில் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து வெளியிட்டார் இதனால் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து என்ன நினச்சாங்கன்னா இந்த ஊரடங்கு வந்து நீட்டிப்பு செய்வாங்க இல்லை பொருளாதாரத்தில் ஏதாவது சொல்லுவாங்க அட்லீஸ்ட்டு இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயம் பேசுவார் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க யாரும் எதிர்பார்க்கல அவர் ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான் சொல்லியிருந்தாரு அவேர்னஸ் மீன்ஸ் எல்லோரும் வந்து ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிக்கணும் இதுக்கு வந்து கொரோனாவுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சொன்னார் அதே சமயத்தில் நான் வருகிற அஞ்சாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு வந்து ஒம்பது மணிக்கு மேலே ஒரு ஒன்பது நிமிஷம் உங்கள் வீட்டில் உள்ள லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு தீப ஒளி ஏற்றுங்க இல்லைனா கேண்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா டார்ச் லைட் வந்து மொபைல் டார்ச் லைட்னாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது வேலைக்காரன் படம் அந்த சீன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஹோப் ஹோப் அதாவது ஒரு நம்பிக்கையை கொண்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதே சமயத்தில் சமூக விலைகளை விலகலை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இதையும் அதாவது ஊரடங்கு உத்தரவையும் வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்தியிருக்காரு சிங்கப்பூர் நாடு ஃபிலிப்பைன்ஸ் நாடு இந்த மாதிரி மற்ற நாடுகள்லாம் வந்து இப்போ ஊரடங்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து
வேர்ல்டு பேங்க் வந்து இது வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு இந்த கொரோனாக்காக வந்து ஒரு அவசர கால நிதி வந்து ஒதுக்கியிருக்கு ஸோ இந்த அவசர கால நிதி வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறனா ஒரு பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அதாவது ஏழு ஏழு கோ ஏழு ஏழாயிரத்தி அறநூறு கோடி ரூபாய் தான் இந்திய மதிப்பில் ஏழாயிரத்தி அறநூறு கோடி ரூபாய் வந்து உலக வங்கி ஒதுக்கி இருக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட மருத்துவ உபகரணங்கள் அதே மாதிரி வந்து உங்கள் நாட்டுக்கு தேவையான மாஸ்க் அந்த வென்டிலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உலக வங்கி அவசர கால நிதியாக ஏழாயிரத்தி அறநூறு கோடி வந்து ஒதுக்கீடு செஞ்சு இந்தியாவுக்கு வந்து வழங்கியிருக்கு இன்னைக்கு மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு உண்டான ஈவினிங் நியூஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிட்டேன் நம்ம சேனலுக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனம் கிளிக் பண்ணுங்கள் டோக் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நியூஸ் ஷோ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் என்ன நியூஸ் டெய்லி நியூஸ் லேட்டஸ்ட்டாக என்ன ஸோ நியூஸ் நடந்துட்டுருக்கு நம்ம உலகத்தை சுற்றி நம்ம இந்தியாவை சுற்றி என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிற ஒரு நியூஸ் ஷோ தான் இந்த ஷோ ஸோ இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு அதே சமயத்தில் டாக் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எப்படி வந்து மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு நியூஸ் சொல்கிறேன் இந்த யூடியூப்பில் அதே சம அதே மாதிரி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் முக்கியமான நியூஸ் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் பிரேக்கிங் நியூஸ் எல்லாமே வந்து வாட்ஸ்அப்பில் பகிரப்படும் இது ஒரு க்ளோஸ் குரூப் ஒன்லி அட்மின் கேன் சென்ட் மெசேஜஸ் ஸோ வேறு யாருமே வந்து மெசேஜ் பண்ண மாட்டாங்க அதே சமயத்தில் எந்த ஒரு தவறான தகவலும் வந்து வெளியிடப்படாது ஒன்லி அஃபீஷியல் நியூஸஸ் மட்டும் தான் அங்கே வெளியிடப்படும் ஸோ நீங்கள் தைரியமாக ஜாயின் பண்ணலாம் தைரியமாக ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் இப்போது இந்த கொரோனா அவுட் பிரேக் நியூஸஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே வெளியிடப்பட்டுருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் நீங்கள் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இதை டச் பண்ணி நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அன்லிஸ் பாய் ஃப்ரம் மிஸ்டர் மைடி ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அட் ஹோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் மீண்டும் மீண்டும் நிறைய பேர் வலியுறுத்தி சொன்னாலும் நம்ம மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளோட இந்தியாவில் கேசஸ் நோ நம்ம இனியாக வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிவிச்சுக்கணும் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அட் ஹோம் பாய்